സഞ്ജു എന്തെടുക്ക അവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം മഞ്ഞ് പെയ്തില്ലല്ലോ മഞ്ഞ് എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് ാണ് ഇന്നിവിടെ രണ്ട് ഡിഗ്രി ആന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ ഭയങ്കര മഞ്ഞ് പെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാളെ വീണ്ടും മഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് ഇവിടെ മഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത്തവണ അത് കാരണം ആ എന്താണ് ആ ഒരു കടം വീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്തവണ ഡിസംബർ മൊത്തം മഞ്ഞാണ് ഇൻഫാക്ട് ക്രിസ്മസിന് ഭയങ്കര വലിയ മഞ്ഞ് വരേണ്ടെന്ന് കേട്ടു അപ്പൊ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നമസ്കാരം ഗൈസ് അഞ്ചാ വഴിയാ ഹേ വെൽക്കം ടു ട്രിപ്പ് കപ്പിൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും നല്ല ചിരിച്ച് കാണിച്ച് ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ സ്നോ ഒക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് നല്ല അടിപൊളി തണുപ്പാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്ലാൻസ് ഇല്ല നമുക്ക് നോക്കണമെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ജീപ്പ് കൂട്ടൻ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് കുളിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നൊരു പ്ലാൻസ് ഇല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പോകാം എന്തെങ്കിലും ചൂട് കൂടെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നതാണ് ബാസ്കോ നമ്മുടെ സാധാരണ സമ്മറിൽ ലെസ് ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോണ പോലെ ഇന്ന് ഇത്തവണ വിൻ്ററിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ജീപ്പിനെ എന്താണ് മഞ്ഞിൻ്റെ ബോളിൽ നിന്ന് താഴേക്കാക്കണം ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഫീറ്റ് സ്നോ പേ ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ പോണ നമ്മൾ വെറുമോണ്ടി പോയിട്ട് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ ഓർക്കണം അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വരണേ ജീപ്പ് ആയതാണ് അത് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല ഫോർ എന്താണ് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഇട്ട് ഒരു തിരി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഈസി ആയിട്ട് പൊക്കോളും പണ്ട് എനിക്ക് സെഡാൻ കാറുണ്ടായിരുന്നു ആ സംഭവമൊക്കെ ഓടിച്ചറിയാൻ പറ്റ പാടെ എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയൂ അപ്പൊ എന്തായാലും എന്റെ മോളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കാൻ പോവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫോർ വീലിലോട്ട് ഇടാൻ പോവാണ് ോട്ട് ഇടുമ്പോ വളരെ നിഷ്പ്രയാസമാണ് വണ്ടി കയറി പോകുന്നത് എന്നാലും നമ്മൾ ഈ അള്ളി പിടിക്കണ റോഡിൽ കള്ളി പിടിക്കണ പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് ക്രോൾ ചെയ്യാന്ന് പറയും അതാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂയോർക്കിലെ വെസ്റ്റസ്റ്റർ കൗണ്ടിയിലുള്ള മെമാരോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വന്നേക്കണേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പിസ് ഏറിയുണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് പിസ്സ കഴിക്കാനാണ് പ്ലാൻ കടയുടെ പേര് സാൽസ് പിസ്സ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തൊമ്പത് അറുപത് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളൊരു കടയാണ് ഇവിടുത്തെ പിസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റലിയിലത്തെ പിസ്സകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ പിസ്സയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പല ഇപ്പോഴും പോയിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീടുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കിട പിടിക്കാവുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള പിസ്സയാണ് ഈ സാസ് പിസ്സ ഞങ്ങൾക്ക് ന്യൂയോർക്കിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പിസ്സയുടെ വീട് ഞങ്ങൾ ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ ഏകദേശം സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല രണ്ട് രണ്ട് കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കിട പോയിട്ട് അട്ടിപ്പൊളി പിസ്സ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെല്ലടിക്കണ്ട എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരണം ഓക്കെ എസ്കോ പോയിട്ട് എനിക്കൊരു പിസ്സ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം എന്താ വാസന നമുക്ക് കഴിക്കാം ഇതിപ്പോൾ പിസ്സ കറക്റ്റ് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റൈലാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ വായിന്ന് വെള്ളം വരും ഫ്ലാറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ തിന്നായിട്ടുള്ള പിസ്സയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും പിസ്സ കടയിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റൈൽ പിസ്സ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ടോപ്പിങ്ങോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാറില്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചീസ് ഫ്രൈസ് ആണ് വാങ്ങിക്കാറില്ലേ പിന്നെ അത് ഈ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു മരനാരസ് അവരുടെ എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി സോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചീസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകൺട്രോളബിളാണ് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് സ്ലൈസ് എടുത്ത് കഴിക്കാം ഇരേ ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ ആ ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് പിസ്സ കഴിക്കാൻ പോയി നീ ഓർക്കണ്ട
വല്ലാത്ത ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് വാരോട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം നല്ല എന്താ പറയുക ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റാണ് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ ാണ് ഇത് ആശി സത്യം പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ ക്രിസ്മസിന്റെ തലേ ദിവസം ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിന്റെ അന്ന് ഇറക്കേണ്ട വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറക്കേണ്ട ഒരു പനി പിടിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മാസത്തെ എല്ലാ വീഡിയോസും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അപ്പോ നമ്മുടെ പിസയുടെ സ്റ്റോറി നിങ്ങളുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് പിസയുടെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ വന്നേക്കണേ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങിയേക്കണ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എല്ലാ പ്രേമത്തിനും മുൻപായിട്ട് ഒരു വിയേഡായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയം ഭയങ്കര വിയേഡാണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നോക്കുള്ളൂ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെക്കാളും ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഭയങ്കര ജെൻറ്റിൽ മാനാന്നുള്ള രീതിയിലും റിയാണി ഭയങ്കര ജെൻറ്റിൽ ലേഡി ആണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഞങ്ങള് സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഈ കഥ നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് റിയ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്നേക്കാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് എന്താണ് ലീവ് എടുത്ത് ഞാൻ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ വന്നേക്കാണ് അപ്പൊ റിയ ഇതുപോലെ എന്താണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അത്താണി എന്ന് പറഞ്ഞു ആര്യ അത്താണി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കടിച്ച് അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് വേറെ കോമഡി അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ എന്താണ് കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഉണ്ട് സ്കൂൾ ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അത്താണി വരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാമോ എന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെന്താ നീ പോരായെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ അന്ന് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയമാണ് രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ റിയക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു നീ അത്താണിയില് ഹൈഡ് ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്നും വന്ന് നിക്കരുത് ചേട്ടൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പൊക്കും അത് കാരണം കുറച്ച് മാറി നിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞേക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ചേട്ടന്റെ ബാക്കിന്റെ ബൈക്കിന്റെ ബാക്കില് അത്താണിയില് രണ്ടു പേരുടെ ഷോപ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങനെ മാറി നിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ എന്നിട്ട് ഹൈവേ തന്നെ നിന്നു എന്നില്ലാട്ടെ കറക്റ്റ് ഹൈവേ തന്നെ വന്നിട്ട് എന്താണ് ചേട്ടൻ എന്നെ അത്താണി അവിടെ ബാറിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തി ഞാൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോ റിയ അവിടെ നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ റിയ എടുത്ത് പോയി ഹായ് റിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്തോ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ചേട്ടൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ വേറൊരു പെണ്ണായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ല ഒക്കെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ അപ്പൊ ചേട്ടൻ അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഏതാ കൂടുതൽ പെണ്ണ് അത് ഗെറ്റ് ടുഗതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് റിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ച് മെസ്സേജ് അവിടെ വെച്ചാൽ കോൺവെർസേഷൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതാണ് റിയ അവിടെ കണ്ട് അപ്പൊ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീ പ്ലാൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരെ പോണത് എന്താണ് അവിടുത്തെ മെട്രോ ബസ് കയറി ഗോൾഡ് സൂക്കിലോട്ടാണ് ഗോൾഡ് സൂക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡ് സൂക്കിന്റെ മോഡാണ് അവിടെ വൈറ്റ് ലൈലുള്ളത് അപ്പോ അന്ന് ലുലുമാളൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് മുമ്പാണ് അപ്പൊ അന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറോൺ മോഡാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഒരുന്ന ആൾക്കാർ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരും പോപ്പുലർ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ മൊത്തം ഓപ്പറോണിലോട്ടാണ് പോണേ ഗോൾഡ് സൂക്കിട്ട് അധികം ആൾക്കാർ പോകില്ല അപ്പൊ ഈ കമിതാക്കളുടെ ഒരു പോപ്പുലർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഈ ഗോൾഡ് സൂക്കിൽ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ഗോൾഡ് സൂക്കിലോട്ട് പോയി ഇറങ്ങണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നടക്കാണ് ഇങ്ങനെ അവിടെ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കണം അപ്പൊ ഏറ്റവും ചാട ഫുഡ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്ക് ആദ്യം തന്നെയാണ് പിസ ഹട്ടാണ് പിസ ഹട്ട് പിസ ഞാനാണെങ്കിൽ എന്റെ ജ
എന്നിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ചെന്നൈയിലെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്താ പറയാ സ്നേഹത്തിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ടൊന്നും കടന്നിട്ടില്ല ജാഡ് സെറ്റപ്പ് തന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഓടിക്കാൻ വലിയൊരു വിസ കൊണ്ടുകൊണ്ട് വെച്ചു അപ്പൊ രണ്ടു പേർക്കും രണ്ട് കുട്ടി വിസ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അല്ലെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സംഭവം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പിസ ഞാൻ നേരിട്ട് എങ്ങനെ കഴിക്കണ്ടേ എന്ന് എനിക്കൊരു പിസ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സഞ്ജുവിന്റെ മുമ്പിൽ കഴിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയും തോട്ട് പ്രോസസ് ഒക്കെ ഞാനാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ റിയ എങ്ങനെ കഴിക്കണം എനിക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഒരു കോമഡി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പണ്ട് നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറിയുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഗ്രാമം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ തന്നെ എന്താണ് ഭയങ്കര ഹൈടെക് സെറ്റപ്പിൽ കൊച്ചിന് ഫ്രീക്കൻ സെറ്റപ്പിലൊക്കെയാണ് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർക്കും പിസ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പോഴും ഏറ്റവും എന്താണ് പിസ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ചാർ സെറ്റപ്പ് സായിക്കുമാർ കഴിക്കണം അവർ കഴിക്കണം അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അവിടെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സ്പൂണും ഫോർക്കും ഒരു കത്തിയും ഒരു കത്തിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിസ കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് അങ്ങനെ കഴിക്കണം തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ റിയ എന്നെ നോക്കും ഞാനിങ്ങനെ കഴിക്കണേ എന്ന് റിയ നോക്കും റിയ എങ്ങനെ കഴിക്കണേ എന്നുള്ളത് രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര നീറ്റായിട്ട് സംഭവം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു വലിച്ചൊക്കെ ഇപ്പൊ കഴിക്കുമ്പോ വലിച്ചൊക്കെ നിൽക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കും കുഞ്ഞു പീസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും ചൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊഴപ്പില്ലാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെ വളരെ എന്താണ് അപ്പൊ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അടിപൊളി പിസ സ്റ്റോറി ഈ പിസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിസ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ സാധാരണ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് അവർക്ക് എന്ത് കഴിക്കണമെന്നല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ആകപ്പാടെ ഉള്ളത് കുറച്ച് എന്താണ് മാവ് ഡോ പിസയുടെ ഡോ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബേസിൽ ലീവ്സ് ടൊമാറ്റോ അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ചീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ അവരതൊക്കെ ഇട്ട് നിരത്തി വെച്ച് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചീസും ഡോ പരത്തും പിന്നെ കുറച്ച് ചീസ് ഇടും കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ഇടും കുറച്ച് ഒലി ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ഫുഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഫുഡാണ് ഇറ്റലിയത്തെ പിസ പിന്നീടാണ് അത് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം സമയത്തൊക്കെ എന്താണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ ന്യൂയോർക്കിലോട്ട് വരാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇമിഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് മൈഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് വന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവര് അവരുടെ ഇടയിലാണ് ഈ ഇറ്റാലിയൻ ആ ഒരു കൾച്ചറാണ് പിന്നീട് ഇവിടെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ സ്പ്രെഡ് ആയ ഫ്ലർഷ് ചെയ്ത് അപ്പൊ എന്താണ് അമേരിക്കയിൽ എന്ത് ഹിറ്റായാലും അത് വേൾഡില് എല്ലായിടത്തും ഹിറ്റാവുന്ന ടൈപ്പ് സെറ്റപ്പ് ആണ് തൽക്കാലം ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വെച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകമെമ്പാടും പിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പിസ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഇടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അവിടെ പോവാം എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഒരു ബ്ലോഗ് ചെയ്യാം ഇത് കൊറേ ലൈറ്റ്സിന്റെയും കുറെ ഡെക്കറേഷൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് അമേരിക്ക ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് സിറ്റിയിലോട്ട് അധികം ലൈറ്റ്സ് ഒന്നും കാണാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും അതിന് മുന്നത്തെ വർഷത്തെയൊക്കെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കുറെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ്
This is my favorite holiday It's a chance to start over new Cause I missed you so I'm letting go of everything but you These are the good times with you Alright guys, in the video, we are going to talk about this video. In 2020, we have a lot of plans for the Europe. We have a lot of plans for the Europe. We have a lot of plans for the months. We have a lot of plans for the months. We have a lot of plans for the factors. We have a lot of plans for the months. Pasti 2021 ni baru ni, nampaknya kita orang kita itu cuma nak kenal baru sahaja. Nair ti itu tu, ni kita ni new year resolution yang dah nampaknya kita orang korai ni jatuh ni. Aduh, baru tu ni dah orang korai ni. Malu kan orang ikat cerita ni latti baru itu pakai tu. Ninggal lor tu korai latti baru information share ni. Technically, ni kita ready aite ni. Kita punya kamera kita itu jatuh ni ready aite ni. Apa yang kita kucing nak kenal baru sahaja ni nair ti itu. Kita ni terus nak kenal baru sahaja ni nair ti. Pakai tu muda ni kita orang korai ni. Yang antara ceri kan, ada tadi boleh video sahaja ni kan tu. Apa ada tu full stop pun ada ni nanti tiri tu, ada tu seorang nanti tiri tu, so ni aku buat ada hope pun de. Apa yang dah ada ni nanti video ada tiri ada ni. Kalau ini subscribe ya, dah lagi. Ipa tu nanti channel subscribe ya. Ini tu bater. Kira ni aku cuit ada, buat nanti cerita.